THF 209 MF to jednofazowy TIG DC z możliwością spawania MMA. Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest to, że posiada pamięć. Mówiąc dokładnie, urządzenie może zapamiętać 10 różnych ustawień. Przyjrzyjmy się bliżej tej spawarce. Klasyczna metalowa obudowa z wygodnym uchwytem do przenoszenia. Z tyłu znajduje się wyłącznik główny oraz króciec do podłączenia gazu ochronnego. Z przodu mamy gniazda prądowe, szybko złączkę do podłączenia gazu ochronnego oraz typową wtyczkę do sterowania uchwytem TIG. U góry znajduje się panel osłonięty klapką, podobnie jak gniazda prądowe jest nieco cofnięty, co z kolei zabezpiecza całe urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem. Panel sterowania pomimo niedużych rozmiarów jest bardzo czytelny i łatwy do obsługi. Panel sterowania pomimo niedużych rozmiarów jest bardzo łatwy w obsłudze. Można to robić, można go obsługiwać w rękawicy spawalniczej. Bez problemu mamy dostęp do wszystkich przycisków, do pokrętła regulacyjnego. Można bez problemu otwierać, zamykać klatkę. Sam układ panelu sterowania jest klasyczny. Po lewej stronie znajduje się przycisk wyboru metody spawania MMA, TIG z pulsacją, TIG bez pulsacji. Po prawej stronie wybieramy butak, czterotak. Na środku dwa przyciski do poruszania się po drabince. Możemy sobie ustawiać czas wypływu gazu przed spawaniem. Prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd spawania, prąd bazowy, jeżeli korzystamy z funkcji puls, balans pulsacji, częstotliwość pulsacji, czas opadania prądu, prąd końcowy, czas wypływu gazu po spawaniu. Pokrętłem możemy ustawiać każdą, każdy z wybranych parametrów. W trakcie regulacji e, pomiędzy wyświetlaczami podświetla się e, dana kontrolka, przy której jest symbol AS procenty HZ. Są to oznaczenia jednostek. W tej chwili mamy e, prąd w amperach, teraz jest czas w sekundach. E, balans w procentach częstotliwość w hercach. Tak jak mówiłem na początku, urządzenie e, posiada pamięć. Do dyspozycji jest 10 kanałów pamięci od 0 do 9. Sposób prowadzenia do pamięci jest chyba najprostszy, jaki może być. Nie trzeba nic zrobić. Wystarczy wybrać kanał, na którym chcemy, żeby dane ustawienia zostały zapamiętane dokonać regulacji i te ustawienia bez żadnych dodatkowych czynności już są zapamiętane. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym, uchwyt TIG w takiej saszetce, Typowy, dobrej jakości uchwyt. I do tego podstawowy zestaw akcesoriów. Porcelanka, korek, tulejka. W zestawie z urządzeniem nie ma e, uchwytu do spawania metodą MMA. Otrzymujemy tylko wtyk z kluczykiem. Do niego możemy sobie spokojnie dokupić troszkę kabla, uchwyt i bezproblemowo zrobić takie kabelki.